Yes it's true. Wengi wamekufa pale. Na si wengi hivyo ambao unazosema sasa ni wengi kama vile na, nasikia yule yule mtu wetu sijui ndo Mackenzie Shakaola whatever. So nimekiri mimi hapa ambao nimetumika hapo nishashuhudia. Wewe mwenyewe labda umeshuhudia labda roughly mm. watu kama wangapi labda wakifariki pale hivyo kanisani? Nimeshuhudia nime watu wawili. Labda wengi wangependa kujua labda from that day ulikuwa unashiriki pale hivyo kwenye kanisa ya pasta Ezekiel? Bado nilikuwa pale pale na nikaendelea kumtumikia Mwenyezi Mungu na wazazi wengi wakaamua kunifikia maana kila muda mara nyingi sana pasta kwa wananipatia chance. Nishuhudie na niseme mara nyingi hata kwa crusade kuna video nyingi sana za crusade hapo. Eh, hata ukiingia kwa TikTok yangu utaona ziko pale pale. Akiniita pale mbele akisema huyu kijana alikuwa mwalifu na hata niliongea na OCS akiwa hapo na alimsamea. Na alikuwa ni hivyo tu. So au mwingine na ufikiri mliona mpaka bunduki kibebwa na hiyo ilifanyika baadaye sitaelezea maana yake serikali ni mengi mtanisamea. So uh, ilienda kashukuliwa mali ambayo ilichukuliwa na na ikadhihirishwa wazi. So yote mimi namshukuru Mungu kwa haya ambayo alifanyika na hiyo ndio story na ushuhuda maisha yangu. Na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mali ambapo aliponifikisha. Huwa nasema sifa na utukufu zimrudie Mungu. Hata si kwa huyo Ezekiel. Maana imani yangu sikuweka kwake. Nileka kwa Mwenyezi Mungu ambaye alimtumia yeye kubadilisha maisha yangu. Na labda uh, sijui kama bado ulikuwa unashiriki kwenye kanisa lake hadi labda huu wakati ambapo anafikia kwamba pasta Ezekiel anashikwa hapana uh, nilitoka huko last year last year ilikuwa ni mwezi wa, wa kwanza wa, wa pili na nilitoka huko eh labda tuangependa kujua kwa nini mbona labda ukatoka pale uh, sababu yangu ya kutoka pale ni sababu zangu manake mimi naamini ukiwa wewe ni kijana ambao umekomaa uko unaishi na wazazi na ume, umeanza kujitambua na kujelewa wewe ni nani naamini ufai kukaa kwenye nyumba babako au mama mako unafaa kutoka so mimi spiritually nilikuwa tayari nimeshale naamini nimelelewa do kwa kusema ule kweli haikumfurahisha wengi wengi wanajua by the way wengi wamekuwa kusema Mbona ulitoka bila hata eh, pasta kutarajia? So ni hivyo manake niliona nimeanza kumzoea pasta sana. Kwa kusema ile kweli niliona nimeanza kumzoea. Manake mara nyingi alikuwa ana, eh, ananionya. Eh, eh, mwanangu manake by the way watu wengi wanapenda ku, 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 kuisema sana vile pasta wanapenda kusema. So mara nyingi alikuwa anaita mwana. Na by the way nikisema eh, pasta Ezekiel ni babangu wa kiroho. Simanishi ni babangu mzazi. Yeye anani guide, alikuwa anani guide spiritually. Kwa kuna mambo mengine tukiwa kwenye ulimwengu kama tumeamua kumgeukia Mwenyezi Mungu, tunahitaji kuongozwa na eh, watumishi wa Mungu ili tumjue Mungu zaidi. Yes. Kutoka hapo sijui kama uliweza kujiunga na kanisa lingine ama ilikuwa vipi? Apana. Lakini ni kanisa nyingi ambazo nimeitwa nishuhudie. Nyingi sana. Ziko kwenye TikTok yangu. Nyingi kama sijui eh, kuna kanisa moja Rwanda niliitwa na nikaenda kule nikashuhudia eh, kuna kanisa nyingine Rongai na nyingi pia zaidi hizo ni baadhi tu ya makanisa labda tu watataka kujua kwa nini labda ukasema kando na kushuhudia mbona hukurudi kanisani so mimi nilipoona ni huduma yangu na nikaona ni mwito baada ya kubadilika na kumjua Mungu nika mimi mwenyewe nikaona Uh, katika fikra zangu za, za kiroho nafaa kutoka mahali pale na kueneza hii njili zaidi ifikie wengi na wengi zaidi nimeshafanya uh, nimeshafanya interview yangu ama testimony yangu na na uh, KTN wengi waliona under my confession wakienda kule uh, nimeshafanya story yangu na Baraka FM so we uone hata kama ni neema na, na share story yangu na inafikia watu wengi na ndio hii leo hii hata niko na timu sahi nyuma yangu ambayo ina e, tunaendeleza hichi kitu ambacho e, naamini Mwenyezi Mungu aliniekea ndani yangu kupitia huyu yule mtumishi unaona so mimi naamini ni Mwenyezi Mungu na sababu zake mimi pia siku akili zangu leo hii nikae na wewe chini hapa na tuzungumze naamini Mwenyezi Mungu na sababu ya mimi na yeye kukutana apart from blogging na mambo mengine 
So, mimi katika isia zangu za kiroo, niliamua ni yondoke pale, nineze njili zaidi. Isio ni ushuda tu yangu peki yangu sasa, ni kazi yangu ni kanisani tu. Mpasta kinita, apana, apana, apana. Nilitaka ushuda angu wendele, ishike watu wengi, na watu wajue, vijana wa mjue mungu, na wajue kweli, mungu ikiwa liweza kwangu, na kunibadilisha, ata pia wao pia mwenyezi mungu wanaweza badilisha maisha hao. So, ilikuwa ni tamani wala moyo wangu mimi. So, nikaondoka pale, na first interview, na shukuru mungu, ilifanyika KTN, na ikaendele zaidi ata radio maisha, nimesha fanya ata na kina mwashumbe, uh, no, eh, ni mashumbe ya mashumbe ni shafanya nao na ilishika watu wengi na wengi sayo wana nifatilia ata kwenye mitandao wanataka ushauri na ni wasaidi zaidi kuna wazazi ata inchi za inje sayi wanataka usaidizi na wengi vijana wao na ata wasitana wao wanasaidika kupitia mimi na nifuraya maisha angu na sikuwa uwezo angu na mini mwenyezi mungu walikuwa na kusudia kunibadilisha na kunitua kule do kuna wengi walisema o oh, nilijiaibisha apana siku ujiaibisha Limuhebisha ule shetani kabla iniaibishe. Manake trust me, lewe singe, nani, singe kuwepa ama ninge kuwa nimesha kufa. Hawa vijana mbo e, wamesaidika kupitia mimi. E, Wangesaidika kweli. Kuna wengine hapta walipuwa mapikipiki. Kupitia, kupitia kwa mikono, e, mikono yangu mimi, physically. But spiritually mwenyezi mungu walikuwa na sababu. Kwa nini ifike mbaka hapo nishikie vijana na wasaidika kupitia mimi. Hivi labda Steve tungependa kujua kutoka kwa kwa labda uh, wakati uleza kupata news kwamba babako wa kiroho pasta ezeki la meza kushikwa mambo ya mikuwa mengi libeti mikuwa nyingi pale hivyo online kwa kwa ilikuwa vipi kama mwanake mimi ili nitamausha na ili nisikitisha sana mimi mana mimi nikona nikona ushuda ambao ni dhabiti nikona ushuda ambao uko imara wengi wao na ajua Siwa islamu, siwa kristo. Wananijua na wanajua ushuda wangu ni wakweli. Na nilisaidika kupitia yo kanisa. So, mimi mwenye kibinafsi kitu ya kwanza, kabla sija, sija elezea kuhusu hiyo story, sikuweka matumaini yangu kwa ule, kwa, kwa, kwa uyo mtumishu wa mungu. Mana, ya pia ni binadamu kama mimi. Na hata Ezekiel pia na muitaji mungu kama eh, binadamu yote wa kaida. Mana hata hizo nguvu ambazo watu wanasema sijui ni za ukweli ama ni za uongo anahitaji Mwenyezi Mungu ili kusaidia mtu si yeye Ezekiel asaidii mtu yote ni binadamu tu yeye pia ameishi maisha yake ya binadamu wa kawaida ameteseka pia yeye amekuwa akiishia story zake za yeye kuuza mboga na kufanya nini yes so mimi matumaini yangu mimi sikuweka kwake hata by the way kuna kuna protocol ambayo iko inaendelea under new life Iyo ni kitu ambacho kiko, hata sahi na amini. Watu, ikifika jumamosi na jumapili, watu likuwa wanambiwa wa servant, eh, nani wanaituaje? Ashers, wafunge, wafast. So, kipenda kufast, unafast. Kwa ajili yele uduma. Unajua, ndo ili uduma pia yu edhabiti, awa maashers, wanakiti kama walinzi kwa ule mtumishi. Ju mara nyingi hawa maasha huwa wanagongwa kiro ili kumwaibisha eh, kumwaibisha mtumishi wa Mungu kama huyu eh, kuna asha alikufa hapo yeah. kuna hiyo video by the way na watu wamekuwa wakimuuliza labda pia uh, unaweza tuambia tu uh, kidogo fupi tu mambo yalivyotendeka okay unajua once ukitangaza vita na shetani ama once ukimgeukia Mwenyezi Mungu umetangaza vita na shetani tayari kama mimi Niliposema mimi ni mwalifu, mpaka nikalia machozi yote. Shetani atataka kujua hiyo. Na hata mwenyezi mungu pia atataka kuona wa machozi. Atataka uamuzi kutoka moyoni. Ni kweli ni miamua ama ni hapo kulia tu ndi watu anione. Yes. So, ikiwa mimi nilifanya uamuzi, nimetangaza vita na shetani. So, niki teleza tu kidogo ama nikijaribu kurudi nyuma. Shetani atapata nafasi na nesemekana katika ulimwengu wa kiroho ikiwa kuna pepo yote ambayo ametolewa ndani yako ambao labda ni mbaya ikitolewa ndani yako uwezekano huko wanaweza kurudi kwa nguvu mara ngapi mara saba. uwezekano huko na tena inarudi kwa nguvu na ukali zaidi so yule ndugu eh, ali, hata by the way mimi ndo nilimpata pale 
Yes, mimi ndo nilipata pale. So nilipata hata yeye pia kilelewa. Na kwanza alikuwa mtumishi ambaye alikuwa alikuwa naona ameanza kuna watu mpaka nilikuwa na sasa nyinyi na muonea wivu nasema eh jamani huu ako na neema zaidi yangu. So um, ilifika mahali sijui nini ilimwingia akaamua kuja kwenye starehe za kidunia. Unajua obvious Mwenyezi Mungu angefurahia. Mimi Mwenyezi Mungu hata furahia sasa hii. Eh, nianze kulewa, nianze kurudi kwenye uhalifu. Nitakufa huko nje. Na wazazi wangu wataibika na wale ambao walikuwa wanamtegemea mimi labda pia wata lose focus ya kumtafuta Mwenyezi Mungu. So yule ndugu wakati anatumika kwa madhabao mara nyingi mara nyingi alikuwa yuko pale. So akaamua yeye mwenyewe kujiingiza kwenye raha. Na kumbuka hiyo siku uh, yeye mwenyewe akienda kwenye kwenye baa na marafiki zake kwenda kujivinjari alienda akalewa na wenzake baada kulewa eh, hata kulingana na eh, inaitwaje OB kwenye nani itwaje vile ambavyo marafiki zake waliandikisha walilewa na yeye walipolewa na yeye na zile tamaa zake za, za, za kimwili akaenda kwenda kujisaidia ndio hivyo eh, kibofu chake cha mkojo kilizuilika na sijui hapo hapo ka faint nao marafiki zake ndo kampeleka hospitali Pasta juu ya kuna mtu yote ambaye anajua hata mke wake mwenyewe hako anajua so kumpigia simu au vijana ambao walikuwa na yeye wakaenda waka wakaandikisha statement kwanza kwa polisi wakapiga waka simu kule kanisani kuna asha wenu tumemwacha wapi hospitali na kumbuka vizuri ni makadara akalazo makadara siku ngapi habari bado hata pasta kwanza shughuliki Hiyo manake muda huo anashughulika na huduma kuhudumia watu pale kanisani. So habari zilimkujia pasta. Mwanako wa kiroho amekufa. Na hivyo ndio ilienda. Na akapoteza maisha yake hivyo. Ndio ile nisikitisha tabia mimi. Na mimi pia iliniweke eh, ili question mark nyingi. Basi kio yule anaweza kufa na alikuwa karibu na mtumishi wa Mungu. Basi hata mimi pia haiwezekano eh, huko kuwa ningeangamiza maisha yangu. So Ayo ndio ambao alimtendekea kwa ajili alitoka kwenye madhabao na kujiingiza kidunia na obvious Mwenyezi Mungu angekuwa na furaha na yeye uh, labda uh, tukirudi hapa hivi kwa story ya pastor Ezekiel kuweza kushikwa kumekuwa na a lot of uh allegations ambazo zimekuwa tukiona tumekuwa tukiona pale hivyo kwenye mitandao watu wakisema kwa nini labda alishikwa na niliona kuna baadhi kuna a certain media iliweza kumtembelea before i think it was last year yeah, na uh, uh, i think ilikuwa ingine now uh, the i think alikuwa anga the producer of um, when you alikuwa ameenda huko anasema kwamba wakati walifika pale waliweza kwenye parking lot kuna has ilikuja ikashusha mgonjwa mwenyewe hakuwa anaweza kutembea sababu alikuwa na, inasemekana kwamba alikuwa na supportiwa akapelekwa pale hivyo kanisani na pia kuna wengine wanasema kwamba kuna watu ambao wame, wamepoteza maisha yao pale hivyo kanisani wakingoja kuponywa sijui wewe kama yule ambaye alikuwa mshirika pale hivyo hizi allegations je ni kweli uh, yes ni kweli ni kweli mimi pia nishaeshuhudia lakini mimi na yeye naomba tujulize maswali. Hivi watakuniambia kuna masipitali ambayo watu wakufu na kuna na kuna matibabu ya hali ya juu. Si wanafariki. So kwa sababu pale ule anaitwa mtumi, eh, ati mtumishi wa Mungu. So watu wafai kukufa. Hapana, watu wasichukulie hivyo. Na je, kulikwanga na hii sijui ni ite itikadi. Uh, kwamba labda wafuasi ama washiriki wa lile kanisa wafai kwenda hospitalini mm hapana tena eh, mimi naomba serikali pia ifatilie video nyingi ambazo watu wanashuhudia kuna nakumbuka kuna mama mmoja alikuja akasema pasta mimi nimepona na na hisi niko sawa pasta akamwambia hapana eh, rudi hospitali wale wasijui wa, ni lab technician waka waka nani kwanza wakadhibitishe kwanza ndio uje na usitupe dawa na huwa ruhusu mtu atupe dawa wengi wanajua huwa aruhusu mtu atupe dawa kama ye mwenye ajadhibitisha kama amepona mara nyingi 
mimi mimi ni, nasema na nitazidi kusema msitazamie haya mambo na macho ya kawaida hamtapata jawabu yote ili kwanza yaya ambaye anatendeka sasa hii this is a spiritual war shetani yuko kwa njia zake anatafuta kumwebisha mimi na imani nimeona yes is true wengi wamekufa pale na si wengi hivyo ambavyo unaweza sema sasa ni wengi kama vile nasikia na yule yule mtu wetu sijui ndo Mackenzie Shakaola whatever so kwa ni kweli mimi pia nishashuhudia nimekiri mimi hapa ambao nimetumika hapo nishashuhudia wewe mwenyewe labda umeshuhudia labda roughly hmm. watu kama wangapi labda wakifariki pale hivyo kanisani nimeshuhudia nime watu wawili na uh, nafikiri wengi waliona crusade ya kasarani ilija za watu si ndio ikiwa by the ikiwa makenzi yale ni yake aliyafanya na kabrenwosh wale watu na wale watu pia wakakosa hekima na kumfata yeye basi wamfuatilie yeye maana sasa hii mara nyingi hii story sasa imemlemea pastor Ezekiel sana mpaka inashangaza watu sasa hii story ya, ya makenzi imeachwa ni kama kando ndio najua serikali inafanya kazi yake basi sasa mbona sana sana wanalemia huku na sasa headline nyingi kwa sababu sasa huu ni mtumishi ambao eh, crusade zake zilikuwa zinatangaza sana eh, citizen sijui ndio ndio sababu na sijui ni zile mali na sijui ni ule uwanja na kuna tetesi pia zingine ambazo watu wanasema pastor zake la kona mochari ana mochari yote na nafikiri ule mwenye milele mochari alijitokeza na akasema ni kweli amekuwa kipokea mili za wafu. Mimi pia nishashuhudia hata e, mama fulani akikuja aki, aki pale akilia akisema e, mgonjwa wangu nimempoteza na nilikuwa nimembeta hapa kuna kwa muombi. Kabla hata mtumishi wa Mungu na nio hajapanda kwa madhabahu. Na mtumishi wa Mungu sasa alikuwa hajui, alikuwa anajua. Na mara nyingi zili, e, zilikuwa zinaripotiwa. Zilikuwa zinaripoti. Inasemekana kwamba hakuwa na ripoti. Alikuwa na ripoti. Uh, sijui oh, sijui huu uh, uh, nani uh, confidence ya kusema hivi na toa maana ni kweli hata wanaweza kujaji nikizungumza na ku, kwenye crusade ya kasarani kulikuwa na ambulance pale ilikuwa ni ya nini ile ambulance alikuwa anajua hata serikali pia ambao walimruhusu wali kumpatia uwanja walikuwa anajua maybe uwezekano huko kunaweza kuwa na stamp eh, st, eh, ye, stampede ama kwa ile nani ya kukanyagana Yes hata nani kunaitwaje hata wanasiasa wenyewe kuna mikutano ambayo ishafanyika wengi wanakufa mbona sasa kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu ambao watu kuna watu wanakufa mbona mnaona ni kama ni jambo la kushtua shtua kuna ni kwa sababu ya, ya pasta Mackenzie ambaye eh, ayo mambo yake yalitokea mi mwenyewe ni kweli katika macho yangu wa kiroho ama kwa kuelewa kwangu wa kiroho ni kweli Mackenzie alikuwa anapotosha watu. Na watu pia walikuwa wanapotoshwa kwa sababu gani? Awasome Biblia zao, wanakimbilia wanaitwaje? Wanakimbilia netwaje miujiza ya haraka. Kwa kukosa hekima. I will quote the Bible. My people perish for lack of knowledge. Sasa wewe mtu atakwambiaje hati wewe funga <laughs> Mtu atakwambia je funga utamuona Yesu. Hivi wakati ulikuwa unashiriki pale ilivyo kwenye kanisa la Pastor Ezekiel sababu uh, watu wengi the fact that it happen in the same locality wamekuwa wakisema ama wakumekuwa na allegations kwamba kuna uhusiano kati ya Pastor Mackenzie na Pastor Ezekiel. Sijui wakati ulikuwa pale ilivyo je uliwahi kumsikia Pastor Mackenzie? Mimi nimekuja kumuona juzi kwa sababu ndio kweli mimi nimekuja kumuona juzi. Sijai muona, sijui nimemjua juzi ati pastor Mackenzie. Sijai muona, sijai mjua. Hata um, lakini hizi tetesi sijui pia mimi but sijachunguza manake nilikuja nikapata anaendeleza hiyo hii nani hii channel yake uh, New Life uh, Church Center. But nasikia aliuziwa but yes is true maybe alimuuzia but hata kama akimuuzia sio ni biashara sikia the word alimuuzia si alimuuzia si alitoa pesa hivyo kuna uwezekano labda kwa njia moja au nyingine walikuwa wanajua na lakini nyinyi hamko hamko imsikia 
mimi sijai kumsikia lakini ya ndio labda sijui but sijai muona sijai muona katika hiyo miaka ambayo nimeserve under that altar sijai muona hivi uh, baada ya kushare story yako because uh, watu wengi wameweza kuiona sijui life kwako tukimalizia malizia iko vipi hivi sasa kuna threats uh, maybe watu wamekuwa kikutenga imekuwa vipi kwako kama Steve uh, threats mna labda niseme nimezizoea but zina zinanishangaza kwa kuwa watu ambao wana labda comment hata hivi sahi wata comment tu but mimi naamini siku zote mtu wenye matunda hawezi uh, kosa kupigwa mawe lazima utapigwa mawe and when you become the topic hiyo inamaanisha you are the, you are at the top so mimi haitanishtua but ni kweli threat na zizipata kwa watu tofauti tofauti mara nyingi eh, mara chache si mara nyingi nikifungwa live na wana mtu anakomenda anasema nitakuitia polisi na kuna watu pia wanani wananipigia simu wanambia Steve kwa makini achana na social media na maybe wana, eh, kuna watu wanaweza kukufata but mimi ikiwa nilikiri nili nikasema nilikuwa mwalifu na leo ni kwa uhuru mbona ni e, niogope kutoa nani kutoa hii message ambayo ni ya kweli ambayo mimi mwenyewe nahisi ni ya kweli na wengi wameshuhudia na wengi wamesaidika kupitia madhabahu na si mimi peke yangu baadhi ambao nisaidika ni maelfu na maelfu ya watu ambao wamesaidika kupitia ile madhabahu na by the way hata ni washtue nyinyi na hata ni washtue wengi ambao wanatizama sahi Memona mke wa naibu wa rais eh, eh, Dorcas, eh, Dorcas eh, Gashagwa akijitokeza na akisema kuwa wamwachilie mtumishi wa Mungu na wamkague yule ambaye anahusika na hata wasihusike wasimchunguze wasi, wasi, wasi tamamake yule muhusika hata babake wamchunguze yeye si ndio so huu ni mmoja tu. Mimi sitaficha chochote. Nitasema ukweli. Hata wakiniita mimi nitasema ukweli. Nimeshuhudia mtumishi wa Mungu akimpigia Mheshimiwa Hapana. Mheshimiwa Kalonzo Msioka aende nyumbani kwake akamfanye maombi na ushauri. Mimi hapa nimeshuhudia nikikaa na yeye kwenye gari akizungumza naye aki waki make arrangements zao za kwenda kutana akampate ushauri na muombe na kumbuka huo muda huo ilikuwa ni muda ule ile siku ya Jakaranda Crusade yes muda huo tukitembea naye nilishuhudia so ningeomba kwa kuwa nishasema na nimemtaja kwa heshima pia mimi kama eh, youth leader wa vijana ningependa ikiwa mke wa gashago alijitokeza na huu pia kama mwanasiasa ama mheshimiwa naamini pia shaisaidika kupitia madhabao do akutaka labda mambo yao na mtumishi wa Mungu yaeke wazi mimi ningependa jitokeze tu sijui kama unajua kama aliweza kukutana kwa hiyo kwa ajili ya hayo mambo eh walikutana yes nitasema hata kama wataniona sasa hii hata mtumishi wa Mungu hata wale ambao watacomment hata kama serikali pia wataangalia wafanye investigation but mimi sisemi hivi ndio ili wafanye investigation nasema ni niombi ye pia Steven Kalonzo Msioka ni mtumishi wa Mungu ye pia jitokeze amtetee huyu eh, eh, mtumishi wa Mungu naye pia naye pia hata azungumze ndio tunajua serikali inafanya kazi yake lakini hata angalao azungumze hivi uh, kuna debate ambayo imekuwa online tangu wakati uh, pastor Ezekiel alikuwa pale hivyo kasarani about uh, anointing well na handkerchief na i think there is something like holy water uh, hivi leo nataka tu utuambie kama wewe umezitumia sababu watu wamekuwa kuongea mengi kuhusiana na the handkerchiefs vitamba holy water anointing well watu wamezungumza yote umetumia wewe mwenyewe aha mimi labda nitaambia watu kweli katika biblia historia ya Biblia kuna chumvi ambayo ilitumika pia kuponya watu kuna vitu vingi ambavyo vilitumia vilitumika kwa miujiza si ndio na hata tukiangalia kwenye historia ya Musa 
Mungu alishusha nguvu katika yetuaje ile fimbo na Musa katika imani na ilipaswa bahari si ni kweli kwa imani ya nani imani ya huyo Musa na Mungu alizunda miujiza na akaokoa wanaisraeli kutoka kwa mdomo ya farao si ndio so mtumishi wa Mungu katika hii e, nani yake hii ministry yake yeye katika ufamu wake wa kiroho alikaa chini nafikiri akaona hata kabla atoe hizi za spray maana kuna za spray kabla atoe alikuwa na zile za chupa za 20 liters na 50 liters ambazo siku hizi haziko so akaona juu wengi sana walikuwa wanapitia wana shida na wengi sana walikuwa na shida zingine ndogo ndogo na imani yao pia ilikuwa ndogo so yeye akaamua uh, akuje na mbinu ya ku capture ulimwengu wa giza na kusuluhisha shida ambazo wa, e, wa Kenya na watu wengine zaidi ambao walikuwa wanapitia kuleta zile silaha ambazo tusema ni silaha za kiroho za kupambana na ulimwengu wa e, ulimwengu wa giza so yeye mwenyewe katika ufamu wake akaona azilete na zisaidie watu na kwa kweli watu wengi washashuhudia kuna watu ambao unasikia kuna mtu anasema nilikuwa na muona meno but nilipo, nilipotafuna kwa imani juu ya meka imani yake ni hivyo Yes, inasemekana hata hata Yesu mwenyewe kwa anasema imani ndogo inaweza kusogeza milima. So imani, but mimi mwenyewe kama Steve ambaye nimetumika pale sijawahi kuweka imani yangu kwa vitambaa wala nini. Do nishawahi kuzungumza ni, uh, hata wakati nilikuwa na shida hata labda tumbo nasema na nazungumza na ile maji nasema ikiwa haya ni maji uh, kupitia maji Mwenyezi Mungu naomba ushushe nguvu ndani ya maji na kile ambacho kinanifanyikia ni pone. Na kwa imani yes, baada ya muda nilikuwa nasikia niko sawa. Si hati Pastor Ezekiel hakuna nguvu kwa ile maji. Hakuna Pastor Ezekiel ana aezi ka nguvu kwa maji. Hapana. Haya, la, tukimalizia labda nataka uzungumze na watu kitazama ile kamera sana sana vijana na pia wale watu ambao wanazungumza yote pale ilivyo kwenye mitandao. Ni kweli. So mimi kile ambacho ningependa kusema asa asa kwa wale wafuasi ambao wanamfuatilia na wale ambao wametendewa kupitia madhabao ningependa kuwaomba isiwe ni kucomment isiwe ni kusema justice for uh, pastor Ezekiel na hao wenyewe wanajua hizi ni vita vya kiroho wanafaa kukaa wenyewe wanafaa kukaa kwenye maombi na hata labda ikiwezekana kwa kufunga but sema ile ya, ya makenzi <laughs> kwa kufunga katika mwelewa wao wa kiroho wafunge kwa ajili ya haya na waweke matumaini kuwa mtumishi wa Mungu atatoka hivi karibuni na Mungu atatoa hukumu ikiwa alikuwa ni mbaya Mungu atatoa hukumu ikiwa ni mzuri Mungu atadhirisha maana hakuna vile Mwenyezi Mungu anaweza kuruhusu kama hivyo vifo ambavyo vilitokea hakuna Mungu ambaye tunamtumikia anaweza kuruhusu vitu kama vile vifanyike So matumaini iwe ni kwa Mungu tuache serikali ifanye kazi yake na wale wote ambao wameshikilia hiyo kesi wafanye kazi yake na Mwenyezi Mungu afanye kazi yake. So uh, kingine na kwa hii ni kwa mtumishi wa Mungu ikiwa hii video ataitazama mimi kama mtoto wake wa kiroho ambao ni amenilea ambao nimetumikia uh, katika yale madhabao ningependa kumshauri hata mte, e, mke wake pasta Sara ningependa kumshauri hivi sasa yeye mwenyewe amtegemee Mwenyezi Mungu ampiganie mtumishi wa Mungu mume wake pasta Ezekiel Odero maana hata pasta Ezekiel Odero sasa hii mahali ambapo alipo anamtegemea Mungu amtoe pale amtegemea hata ule loya ambayo yuko pale na nasikia kuna loya wamejitokeza um, Sie, wakina hao Omari na hao wengine ambao wamejitokeza wengine sidhani kama hata e, 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 pastor Ezekiel anategemea watu so mimi ningewaomba wale ambao wanamfuatilia wanafuatilia wana, wana mtumishi wa Mungu pastor Ezekiel na zile kesi zinazoendelea waweke matumaini yao kwa Mwenyezi Mungu ndo atamsaidia kama vile vile Paulo na Sila ambao walikuwa gerezani waliomba neema ya Mwenyezi Mungu na kuimba ndiposa wakafanya nini wakatoka gerezani na ni kweli hata pia yeye mtumishi wa Mungu popote mali ambapo alipo 
naomba matumaini yake yawe ni kwa Mwenyezi Mungu yasiwe ni hata kwenye hao malowers aweke matumaini yake kwa Mungu na hata wafuasi wake pia waweke matumaini yao kwa Mwenyezi Mungu atampigania Mwenyezi Mungu atadhihirisha kama ni ukweli ama ni uongo ama yale ambayo wamekuwa kifanyika na wale ambao wana comment waache tu nimeona wengi wame, wame wana, wana create content wanaongea ongea mengi mi ningeomba tu waache serikali ifanye kazi yake na Mungu pia afanye kazi yake na naamini mtumishi wa Mungu atatoka um, na mimi ni hayo tu na uondo ujumbe wangu kwa mtumishi wa Mungu na kwa wafuasi wake na hata kwa mke wake Nam. labda uh, mtu angependa kufuatilia pale vile kwenye mitandao sijui watu wanaweza kupata wapi na eh, wanaweza kunipata kwenye social media zangu handle media zangu eh, kwa Facebook Steve Odiambo uh, Twitter Steve Odiambo 181 watanipata watanipata kule pia tutazungumza Instagram pia vile vile Steve Odiambo 181 uh, TikTok wengi wanafuatilia TikTok wengi wanapenda TikTok sana so TikTok pia mtumishi wa Mungu mimi niko huko pia. So kule pia watanipata Steve Odiambo 181. Watanipata kule. Pia wakipenda waki namba zangu nitawapatia pia nitaacha huku kwa uh, my sister Shiko na wengi watanifikia ambao wanahitaji usaidizi zaidi ambao wanataka labda kunuliza maswali pia mengi zaidi na naamini nitashia nao kwa hekima ambayo Mungu amenipatia na kwa mueleo wangu kama binadamu wa kawaida. Labda sijui kwako wewe kama ungependa ku, kuisema namba sahi ama tu baadaye tu. Naweza sema tu. Uko sawa kwanza? Uko sawa, sina shida. Maana nimesha share sana. So namba yangu ni 07 57 64 555. Five mara tatu alafu tatu. 07 57 64 3. Hiyo ndio namba yangu ambayo wanaweza kunifikia. Nikishika basi ni neema neema Mwenyezi Mungu. Maana pia niko na mambo mengi pia niko na ministry ambayo yangu ambayo ninaifanya kazi ama tuseme ni program ambayo ninaifanya kazi ya kubadilisha vijana na kuhimiza vijana umjue Mungu jinsi ambavyo mimi pia nilimjua Mungu na kubadilisha mienendo yao. Nimeona pale hivyo kwenye YouTube tayari iko na page inaitwa Crime to Christ. Yeah, crime to Christ though haiko active but naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na neema ya Mwenyezi Mungu ataniongoza kuanzia wiki ijayo nitaizindua rasmi uh, crime to christ officially na by the way crime to christ si ya mkristo wala ya muislamu ni ya watu kubadilika na kumjua Mwenyezi Mungu kwa ushauri na kwa mengi tu ambao wangependa kufikia manake mengi ambayo yanafanyika katika ulimwengu wetu sana sana Kenya ni wengi ambao mmeona mambo mengi wa wanawake kwa wanawake wakifanya hao mambo na wanaume kwa wanaume pia wakifanya hao mambo ambao si nzuri haitufurahishi sisi kama mayuth na mimi niko hapa kushuhudia aya ambao Kristo alinitendea na ku, kuonyesha neema Mwenyezi Mungu kuwa ikiwa kwangu iliwezekana pia kwa inawezekana naam ni hayo tu kwanza kabisa asanti uh, for sharing your story and uh, we wish you all the best in your next next upcoming projects thank you asante sana nawe pia Mungu akubariki na uendelee ku, kuenua wengi zaidi na Mungu akuenue pia nawe pia zaidi asante yeah, so thank you so much guys for watching this video until next time I've been your host Shiko Gitao remember you can follow me on all platforms at i_amshikogitao